Ε, απαντώ με ένα περίεργο, μια περίεργη απάντηση. Το 1943 το Φλεβάρι, αρχές Φεβρουαρίου, συνήθω στη Γιάλτα, το συνήθω στη Γιάλτα η σύνοδο των μεγάλων. Ο Στάλιν, ο Ρούσβελτ και ο Τσότσι. Και αποφάσισαν, επειδή είδαν ότι τελειώνει ο πόλεμο, πώ θα θέλανε τον κόσμο ολόκληρο. Δηλαδή, θα σταματήσουν οι απικίε, δεν θα υπάρχουν, θα υπάρχουν δημοκρατίε παντού, δικαιώματα πολιτών κτλ. Τέτοιου είδου. Ύστερα από 15 μέρε, ο Υπουργό Προπαγάνδα του Χίτρε, ο Γκέμπελ, δημοσιεύει ένα άρθρο στην εφημερίδα Das Reich, το κράτο, με τον τίτλο Das Jahre 2000, το έτο 2000. Και το άρθρο είναι πολύ σέλιδο, αλλά έχει σημασία στο τέλο. <coughs> Συγγνώμη, στο τέλο τη γράφει. Η Γερμανία νίκησε τους αντιπάλους τους. Στην Ευρώπη κυριαρχεί ο γερμανικός πολιτισμός. Δηλαδή, παντού υπάρχει η κυριαρχία του εθνικού σοσιαλισμού, του Χίτλερ, του Φίρερ και λέει κι άλλα. Είναι μία προφητεία που έχει κάνει ο, προ, ο, προ, ο υπουργός προπαγάνδας του Χίτρερ, ο Γκέμπελς, το 1943 τι θα γίνει το 2000. Δεν έγινε το 2000, έγινε το 2010. Αυτή η προφητεία που πέτυχε με διαφορά 11 χρόνων δημιουργεί ορισμένα προβλήματα που αφορούν και την ίδια τη Γερμανία και όλους τους λαούς της Ευρώπης. Τι θέλει τελικά η Φράου Μέρκελ. Αφού απέτυχε να υποτάξει την Ευρώπη στρατιωτικά η Γερμανία, ο στόχος τώρα είναι να την υποτάξει οικονομικά. Αυτό το πρόβλημα δεν είναι το τι θα πω εγώ προσωπικά. Είναι, μπαίνει μπροστά στον κάθε Ευρωπαίο. Ορδίτη και κόμματα και αρχηγούς κομμάτων και επιτελεία κομμάτων. Και μπροστά σε όλες τις κοινωνικές οργανώσεις της Ευρώπης. Εσά... Ποιο είναι, να, να βάλει ο καθένας το ερώτημα στον εαυτό του. Βρισκόμαστε σε αυτήν την καθένα, ναι ή όχι. Και να απαντήσει η Φράου Μέρκελ. Αυτός είναι ο στόχος της. Ό,τι δεν πέτυχαν στρατιωτικά να το πετύχουν οικονομικά. Είναι ότι ενώ η Γερμανία έχει εκ ξοφλήσει όλες τις οφειλές της απέναντι σε όλα τα κράτη της Ευρώπης για τις ζημιές που προξένησε στην οικονομία της χώρας στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δεν έχει εξοφλήσει αυτά που οφείλει στην Ελλάδα. Yeah. Οι οφειλές Γερμανίας προς την Ελλάδα είναι οφειλές προς το δημόσιο και οφειλές προς τον ελληνικό λαό. Είναι ξεκαθαρισμένο. Είναι άλλο τόνο και άλλο, άλλο εντελώ. Οι οφειλές προς το δημόσιο έχει ξοφλήσει όλες τις χώρες της Ευρώπης, όλες τις χώρες της Ευρώπης, εκτός από την Ελλάδα. Δηλαδή, το 1946 συνήλθε η Διασυμμαχική Επιτροπή των 19 χωρών της Ευρώπης και προσδιορίσε τι ακριβώς οφείλει η Γερμανία, η Αυστρία, η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, σε κάθε χώρα που κατέκτησε και προσδιορίσε ότι η Γερμανία οφείλει στην Ελλάδα 7 δισεκατομμύρια 100 εκατομμύρια ευρώ αγοραστικής αξίας του χιλια... ε, δολαρίων. Να το ξαναπώ. 7 δισεκατομμύρια 100 εκατομμύρια δολάρια αγοραστικής αξίας του 1938. Και από το αναγκαστικό δάνειο που συνήψε ή υποχρεωτικό αναγκαστικό δάνειο που έβαλε την Ελλάδα να κάνει προς τη Γερμανία <coughs> συγγνώμη, οφείλει 
τρία δισεκατομμύρια, μισό εκατομμύριο δολάρια αγοραστική αξία πάλι 1938. Αυτά στο σύνολό του είναι σε σημερινά ευρώ 162 δισεκατομμύρια ευρώ χωρί του τόκου. Ε, αλλά το θέμα δεν είναι τωρινό. Το ζητάμε χρόνια αυτό το θέμα. Το ζητάμε χρόνια. Ε. Και να αναφέρω κάτι συγκεκριμένο και θα το αποδείξω. Ε. Το 1995 με κάλεσαν φίλοι μου Γερμανοί και πήγα στο ανώδερο της Γερμανίας. Και με κάλεσα να κάνω μια σειρά διαλέξεων για διάφορα θέματα πολιτικά, κοινωνικά, φιλοσοφικά, περιβαλλοντικά, οικολογικά κτλ. Είπα όμω ότι θα κάνουμε και μια συνάντηση με το γερμανικό κοινό για το θέμα των οφειλών της Γερμανίας στην Ελλάδα. Μίλησα στο γερμανικό κοινό, έδειξε απόλυτη κατανόηση. Απλά το Αλεμάνας. Και όταν γύρισα στο χωριό μου, η εφημερίδα Die Zeit μου ζήτησε αυτά που είπα να τα γράψω σε ένα άρθρο. Έγραψα το άρθρο, το έστειλα στη Die Zeit, και η γερμανική εφημερίδα το δημοσίευσε με τον τίτλο «Ein Unrecht must gesucht werden» «Μια αδικία που πρέπει να αποκαλυστεί». Δεν σύλλεγε ο Ζαντίνο Λεμάνα, εσύ και Λοπόλε. Γνωρίζει και να ξέρει γερμανικά. Το τίτλο τον έβαλε αυτή. Τι είπα εκεί και τι λέει το άρθρο. Ότι ο στόχος ο δικός μας δεν είναι να πιάσουμε τη Γερμανία από το λαιμό. Και για να το αποδείξω αυτό το πράγμα, θα πω μονάχα δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος. Όσες γερμανικές εταιρείες έχουν κατασκευάσει έργα στην Ελλάδα, να μην τους πληρώσει το ελληνικό δημόσιο, να τους πληρώσει το γερμανικό δημόσιο έναντι του χρέους. Οπότε... Το γερμανικό δημόσιο με κάθε εταιρεία μπορεί να κάνει οποιαδήποτε συμφωνία θέλει. Να την πληρώσει με τα τρία χρόνια, με τα πέντε χρόνια, με τα δέκα χρόνια, όπως θέλουν. Και ο δεύτερος τρόπος, ο οποίος είναι ιδιαίτερα σημαντικός γιατί δείχνει ότι δεν έχουμε και μίσος εναντίον της Γερμανίας. Όσα Αλληνόπουλα θέλουν να σπουδάσουν στη Γερμανία, από το Δημοτικό, το Γυμνάσιο, το Λί και το Πανεπιστήμιο, και όσοι επιστήμονες θέλουν να κάνουν μετεκπαίδευση στη Γερμανία, να έρχονται εδώ, τα έξοδά τους να τα λαμβάνει το δημόσιο, έναντι του χρέους προς την Ελλάδα. Λέβαια. Όταν έχεις ανάγκη από χρήματα και ζητάς από τον άλλον να πληρώσει, σου λέει, μην, πληρώ, μην μου ζητάς καθόλου να σου δώκω από εκείνα που σου χρωστάω. Δάνειο θέλεις, σου δίνω αμέσω. Η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε προτιμάει τον εύκολο δρόμο του δανείου παρά τις διεκδίκεις των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Αυτή είναι η καλή πλευρά. Θα πάρουμε τώρα την κακιά πλευρά. Όπως στην κατοχή υπήρχαν οι προδότες που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, κατά τον ίδιο τρόπο είναι και σήμερα αυτοί δοσύλλογοι γιατί συνεργάζονται με τους Γερμανούς σε βάρος του ελληνικού λαού. Ένα πρόβλημα, πολύ σημαντικό τώρα, η αγανάκτηση, η οργή του λαού που θα οδηγηθεί. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή θα πάμε σε αιματοκύλισμα και δεν το κρύβω, το φοβούμε και το λέω και το τονίζω. Ή θα πάμε σε αιματοκύλισμα γιατί έρχονται και με βρίσκουν άνθρωποι και με λένε Μανώλη, εγώ δεν θα αφήσω να πεθάνει το παιδί μου, θα πάω να σκοτώσω. Λοιπόν, το θέμα είναι η οργή του λαού θα οδηγηθεί σε αυτή την κατεύθυνση ή θα οδηγηθεί σε πολιτικές πράξεις. Αυτό είναι το πρόβλημα το σημερινό της Ελλάδας. Έστω το εσωτερικό πρόβλημα της Ελλάδας. Και ο ρόλος της αριστεράς εδώ είναι. Θα καταφέρει η αριστερά να οδηγήσει, να βοηθήσει, να οδηγηθεί όχι στο δρόμο του αιματοκυλίσματος, αλλά στο δρόμο του, της, των πολιτικών πράξεων.